Escada! Só no sertão, em Tela Quente. Olá, bom dia. Agora são quatro horas em ponto pelo horário de Brasília. Hoje é segunda-feira, 11 de março. O Araú chama atenção para os perigos do nosso dia a dia. No Rio de Janeiro, um homem morreu eletrocutado durante um festival. Francine Augusto. O João Vinícius Ferreira Simões tinha 25 anos e era estudante de educação física. Testemunhas contaram que chovia forte na hora do acidente. O jovem levou um choque quando encostou no food truck. No Rio Grande do Sul, uma família foi vítima provavelmente de um vazamento de gás. Mãe e três filhas morreram. O marido e outras duas crianças estão internadas. As suspeitas são de intoxicação por causa de um gerador de luz movido a gás que tinha sido colocado dentro de casa. E a falta de remédios no hospital de Teresina pode ter feito uma vítima. Ravi Marques. Pois é, Kovalik, parentes e uma médica do hospital dizem que a unidade de saúde não tinha o antibiótico que o paciente precisava para tratar uma infecção. Parentes de outros pacientes reclamam também da falta de estrutura para exames, o que dificulta o tratamento de doenças. Eleições em Portugal, o Partido Socialista que governa o país reconheceu a derrota. Partido de centro-direita venceu o pleito, marcado pelo avanço da extrema-direita e pela eleição de um brasileiro para o parlamento. À noite do Oscar, o favorito Oppenheimer é o grande vencedor de uma cerimônia que também teve um tom político, incluindo eleição americana, guerra em Gaza e na Ucrânia. A onda de calor começa hoje na maior parte do Brasil, Marcelo. É isso mesmo, viu, Covar? Bom, inicialmente, pelo menos 10 estados que estão entre as regiões sul, sudeste, centro-oeste e norte do país vão encarar aí altíssimas temperaturas. Inclusive, elas podem variar entre 3 e 5 graus acima da média. E a região sul é a que mais vai sentir os impactos desse calorão. E em meio a tudo isso, a umidade do ar também deve atingir baixos níveis em grande parte do Brasil. Já, já os detalhes. E o Brasil perdeu a final da Copa Ouro Feminina, Alessandro Jodá? Perdeu, Kovalik. A seleção feminina acabou derrotada, caiu diante da seleção anfitriã dos Estados Unidos na decisão do título. Mas a gente também vai destacar os principais gols dos estaduais, com a vitória dramática do São Paulo no Paulistão e o um empate no sufoco do Vasco pelo Campeonato Carioca. Prepare sua segunda-feira, prepare sua semana. Estamos chegando com tudo o que você precisa saber para ficar bem informado. Fique ligado a partir de agora. Hora 1 um no ar. Oito adolescentes infratores renderam funcionários e fugiram da Fundação Casa em São Paulo. O Alfredo Pérez traz ao vivo as informações. Bom dia, Alfredo. Bom dia, uma boa semana para você. O que, que você conta para a gente desse caso, por favor? 